നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന നിരാലംബരും രോഗികളുമായ സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് നന്മയുടെ കരം നീട്ടുവാൻ ശമരയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ മഹനീയ സാക്ഷ്യാനുഭവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്ത് പെരിയ രാവണീശ്വരം സ്വദേശി ഇരുപത്തിയൊൻപതുകാരനായ മഹേഷ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഒരു അപൂർവ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലായി കിടപ്പിലാണ് അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിലെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു മഹേഷ് എന്നാൽ യുവത്വത്തിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം രോഗശയ്യയിലായത് ഈ കുടുംബത്തെയാകെ തളർത്തി വീടും ആശുപത്രിയുമായി ഈ യുവാവ് ഇപ്പോൾ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് മിനി അജനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രാമണീശ്വരം ഒന്നാം വാർഡിലെ മെമ്പറാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ രാമചന്ദ്രൻ്റെ മകൻ മകേഷ് പതിനഞ്ച് വർഷമായി കിടപ്പിലാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ രാമചന്ദ്രനും ഭാര്യ വത്സല മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് മൂത്ത മകനാണ് മകേഷ് പിന്നെ ഒരു പെൺമക്കളും പിന്നെ ഒരാണ് ചെറിയ ജോലിയായിട്ട് വീട്ട് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് മകേഷിന് പതിനഞ്ച് വർഷമായി കിടപ്പിൽ ഇപ്പോൾ മംഗലാപുരം ചികിത്സയിലാണ് മൂത്രസഞ്ചിക്ക് തകരാറിലാണ് ഇനി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവരുടെ സാമ്പത്തികമായി ഇവരുടെ കുടുംബം വളരെ പിന്നോക്കമാണ് അച്ഛനും അമ്മയും കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ മകേഷിനെ ചികിത്സ വീട്ടിൽ നോക്കാൻ തന്നെ ഒരാൾ അമ്മ എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഈ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂത്തവനായ മഹേഷിന് ചെറുപ്പം മുതൽ അപസ്മാരവും രക്തസമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്ര ഗൗരവകരമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം തലകറങ്ങി വീണതിന് ശേഷമാണ് ഈ സഹോദരൻ കിടന്ന് കിടപ്പിലായത് കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ മഹേഷിൻ്റെ ചികിത്സയും മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതവും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് ഭാരമായി അന്നന്നത്തെ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി വിയർപ്പൊഴുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ രോഗദുരിതങ്ങൾ താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് നിസ്സഹായനായി ദീർഘനാൾ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാനസിക വേദനകൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തതാണ് എൻ്റെ പേര് രാമചന്ദ്രൻ ഞാൻ താമസം രാമനശ്വരം എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് മക്കളിൽ മറ്റേ മൂത്ത മകൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മോള് പെൺ പെണ്ണ് മംഗലം കഴിഞ്ഞോളൂ മൂന്നാമത് ആങ്കൂലി അവൻ അത്ര ചുള്ളി തന്നെ പണിയെടുക്കുന്നു ഇവൻ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ശേഷം ഇവന് പെട്ടെന്ന് ചെറിയൊരു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു അസ്മാരത്തിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങൾ മരുന്നെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തളർന്നുപോയി തള പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സുപ്രഭാതത്തിൽ തളർന്നു പോകും വീണ്ടും അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കാലങ്ങളിൽ ജില്ലാശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചു അവിടുന്ന് ഡോക്ടർമാർ പരിശോധന എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മംഗലാപുരം പോകണം എന്നാണ് മംഗലാപുരം പോയി ഞങ്ങൾ ന്യൂറോ സർജറിനെ കണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു എം ആർ എസ് സ്കാൻ എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു എം ആർ എസ് സ്കാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു ആദ്യ സർജറിക്ക് ശേഷം കാഞ്ഞങ്ങാട് തിരിച്ചെത്തി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ലാതായപ്പോൾ സ്വന്തമായുള്ള വീടും സ്ഥലവും വിൽക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ജീവിതം വാടക വീട്ടിലായി സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷവും സുരക്ഷിതത്വവും കൂടി അങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയ നാളുകളായിരുന്നു അത് 
ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്ന ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം ജില്ലാശുദ്ധ നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലം എല്ലാം വിറ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് പൈസ എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് മംഗലാപുരം പോയി മംഗലാപുരം വീണ്ടും ഒരു ഒരു സർജറി ചെയ്തു ആ സർജറി ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ കൈക്ക് ചെറിയ ബലം കിട്ടി വേറെ ഒരു മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ മംഗലാപുരത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി അങ്ങനെ പലതും നോക്കി ഒന്നും ഒരു ഇതുമില്ല പിന്നെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞാനും ഭാര്യ അത്യാവശ്യം കൂലിപ്പണി എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവനെ നോക്കാൻ ഒരാൾ വേണം ഭാര്യ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വേണം ഞാൻ കൂലിപ്പണി പോകും എനിക്ക് അങ്ങനെ കൂലിപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കണ്ടമാനം പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് എല്ലാം വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ പണി കുറവ് ഒന്നുമില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു പണി രണ്ട് പണി കിട്ടും അതിൻ്റെ പേരിൽ മരുന്നും മെഡിസിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്കണം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി കിടപ്പിലായ മഹേഷിന് ഇനി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനാകില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് യൂറിൻ സംബന്ധമായ രോഗം ബാധിച്ചത് അങ്ങനെ അതിനും ചികിത്സകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്നത്തെ അങ്ങനെ സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊടുന്നു വീട്ടിൽ കൊടുന്ന് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മംഗലാപുരം ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ മംഗലാപുരം പോകും മംഗലാപുരം പോയിട്ട് വരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒന്നും നടക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള അവനും സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം വരെയെല്ലാം കഴിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ഒരാൾ ഒപ്പം വേണം അല്ലെ അവന് ഹെൽപ്പായിട്ട് ഒരാൾ എപ്പോഴും വീട്ടിലിരിക്കണം അത് അമ്മ ഇരിക്കണം അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ കൂലിപ്പണി എടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഒരു പണിയോ രണ്ട് പണിയോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പണി കുറവും ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും പ്രശ്നം പിന്നെ അത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ വേറെ നമുക്ക് വണ്ടിയില്ല നമ്മൾ വേറെ ആളുടെ വണ്ടി വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമായി മൂത്രത്തിന് പ്രശ്നം മൂത്രം വഴി മാറിയിട്ട് പോകുന്നു വഴി മാറി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്ര സ മൂത്രം വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലില്ല ഒന്ന് വേറെ രൂപത്തിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്ന് മൂത്രസഞ്ചി തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കത് ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേലെ പൊക്കളുടെ മേലെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ട്യൂബ് എത്രത്തോളം വിജയിക്കുന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്ന് ഒരു മാസം കൂടെ ട്യൂബ് ഇടും അടുത്ത മാസം വന്നിട്ട് സ്കാനിങ് ആക്കി എല്ലാം നോക്കിയ ശേഷം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആക്കണം അത് മൂത്രസഞ്ചി തിരിഞ്ഞിപ്പോയി എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുപാട് പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ട് പോകണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു പണിയോ രണ്ട് പണിയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ ആക്കണ്ട് യൂറിൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇനിയൊരു സർജറി കൂടി ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർജറിക്ക് ചിലവ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ മോന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണം അതിന് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യ പാടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത്രയൊന്നും പൈസ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ വീട് ഒരു ആദ്യം ഒരു വീട് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിറ്റിട്ടാണ് ഇവരെ ചികിത്സിച്ചത് ഇപ്പം ഇനി സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ഉറപ്പില്ല ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന വീട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വക കിട്ടിയ ഒരു വീട് സ്ഥലമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിട്ടിയെങ്കിലും ഭയങ്കര അപകടം വരും അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ മംഗലാപുരം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമുക്ക് കഴിയുന്ന സഹായം നമുക്ക് നമ്മൾ സഹായിക്കാം എന്ന് വിനീത അപേക്ഷിക്കുന്നു പരസഹായം കൂടാതെ പ്രാഥമിക കൃത്യം നടത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മഹേഷ് ഇപ്പോൾ അതിനാൽ ഒരാൾ എപ്പോഴും കൂടെ വേണം കൂലിപ്പണി ചെയ്താണ് ഈ കുടുംബം ഇതുവരെ ചികിത്സകൾ നടത്തിയത് ഇതിനായി വലിയൊരു തുകയും ചിലവായി വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവർക്ക് ഒടുവിൽ പഞ്ചായത്ത് വീട് വെച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് ശോഭ അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിലെ ആശാവർക്കറാണ് ഞാൻ
ഇപ്പൊ അവന് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞാൽ മൂത്രം പോവാത്തത് മൂത്രം പോകുന്നത് അത് പല വഴിയിൽ കൂടിയായി പോകുന്നത് അപ്പോ മംഗലാപുരം കെ എം സിൽ കാണിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഈ സർജറി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്നാണ് അടുത്ത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവന് കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കുടുംബത്തിന് ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കാൻ അവരെ കയ്യിലില്ല മകളുടെ കല്യാണവനെ എല്ലാവരും കൂടി നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടി കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പൈസ ഇവർക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഈ സർജറി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രോഗം എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ദുരിതം പേറുന്ന മഹേഷിന് ഇനി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഹായവുമാണ് ആവശ്യം ഇരിക്കാനോ എണീക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിടന്നിടക്കെന്നെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും എല്ലാം കിടന്നിടക്കാൻ തന്നെ മൂത്രത്തിന് ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഒരു സർജറി വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സർജറി ആവശ്യമാണ് മൂത്രം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പൈസ എല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷമാണെന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹം കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ തളർന്ന മനസ്സിന് കരുത്താകും നമ്മുടെ സഹായഹസ്തങ്ങൾ ഈ സഹോദരനിലേക്ക് നീട്ടാം നിരാലംബരിലും രോഗികളിലും നാം സഹായം എത്തിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം നല്ല അയൽക്കാരനാവുകയാണ് നല്ല ശമര്യാക്കാരനാവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കും ഈ കുടുംബം സന്തോഷിക്കും നമുക്ക് കൈകൾ കോർക്കാം വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ശമരിയൻ ഡിവൈൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഫാദർ ഫിലിപ്പ് നെടുന്തുരുത്തിൽ വി സി കെയർ ഓഫ് ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി തൃശൂർ കേരള പിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് വൺ ഫോർ ത്രീ സെവൻ ടു സെവൻ ഇമെയിൽ സമരിയൻ ഡോട്ട് ഡിവൈൻ വിഷൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഗുഡ് നെസ് ടി വിയിലെ സമരിയൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കിഡ്നി മാറ്റി വൈക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായ സാബു ജോസഫിന് വേണ്ടി സമാഹരിച്ച തുക കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ മാസം രണ്ടാം തീയതി കോഴിക്കോടുള്ള ഇക്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിഡ്നി രണ്ടും മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇടയായത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ആയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കിഡ്നിയാണ് മാറ്റിവെച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയായിരുന്നു അൻപത്തി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം രണ്ട് മക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് ദീപക്കും ആകാശും ആകാശാണ് ഇപ്പോൾ സാബു ജോസഫിൻ്റെ പിതാവിനോടെ കൂടെ ഈ ചെക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ലവരായ ഗുഡ്നസ് ടീവിയുടെ പ്രേക്ഷകർ സാബു ജോസഫിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിർലഭമായിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി അതുവഴി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ സമാഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ആ തുക ഇപ്പോൾ കൈമാറുകയാണ് അത് കൈമാറുന്നതിനായിട്ട് മേരി മാതാ പ്രോവിൻസിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൗൺസിലറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കലച്ചനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അതുപോലെ സമരയാൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിനോട് വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ചികിത്സാ സഹായ നിധിയിലേക്ക് 
രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ തുക കൈമാറുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും അവസരവും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെയും ആരോഗ്യത്തിനെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല സംരംഭങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ സഹകരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിത്തരട്ടെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിത്തരട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി ഈ ഗുഡ് ന്യൂസ് ടി വിയിലൂടെ എൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് സഹായിച്ച എല്ലാ പ്രശ്നവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓരോ വഴികൾ തുറന്നിടും അങ്ങനെ അശരണരായ രോഗികൾക്കായി തുറന്നിട്ട ഒരു വാതിലായി ചമരിയൻ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം മാറിയതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനിക്കാം നമ്മുടെ സഹായത്താൽ രോഗം തളർത്തിയ ജീവിതം തിരികെ പിടിച്ച ഒരാളാണ് അത്താണി ചെങ്ങമ്മനാട് സ്വദേശിയായ സനീഷ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ കിഡ്നി രോഗം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കിഡ്നി എനിക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും പിന്നീട് അത് മൂന്ന് വർഷം നിൽക്കുകയും രണ്ടാമത് എനിക്ക് കിഡ്നി രോഗം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാല് വർഷം ഡയാലിസ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഞാൻ തീരെ അവശ്യതയും ഗുഡ് ലെസ് ടീയും നിങ്ങളും കൂടി എന്നെ സഹായിച്ചു അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ കിഡ്നി മാറ്റി വയ്ക്കുകയും മാറ്റി വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നെ സഹായിച്ച് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും എന്നെ സഹായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടന്ന സനീഷിൻ്റെ കിഡ്നി മാറ്റിവയ്ക്കൽ സർജറിക്കായി നമ്മുടെ കരുണയിൽ നിന്ന് നീക്കിവെച്ച ചില്ലിക്കാശുകൾ ചേർത്ത് വച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം രൂപയുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും കൂടി കൂട്ടിവച്ചപ്പോൾ സനീഷിന് ദാനമായി കിട്ടിയത് ഒരു പുതു ജീവിതം കൂടിയാണ് എൻ്റെ മോൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു തടത്തിലച്ഛനെ പോയി കാണാൻ അങ്ങനെ അവിടെ പോയി കണ്ട് അങ്ങനെ അവരോട് വരികയും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണുകയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അത് കാരണം എൻ്റെ മോൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല